شجر كافي شجر كافي شجر كافي በብሔራዊ እና ግራዊ ማንነት ላይ ሰፊና ተከታታይ ትንታኔ ተካሄደበት ውይይት በሸገር ካፌ ስናቀርብ ቆይተናል ባለፉ ሳምንት በተለይ በማንነት ግንባታ ላይ የትምርት ስርዓትን አስተዋጽኦ ተመልክተናል ይህኛው ዝግጅት ከራሱ ሳንወጣ የሀገራችንን ወቅታዊ ጉዳዮች የምንመለከትበት ይሆናል ለዚህ ውይይት ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ዶክተር ኤልሳቤት ኦልድ ጊዮርጊስ ከሀገረ ኒውዮርክ ስቶኒ ብሩክ ዩኒቨርሲቲ ዶክተር ሺመልስ ቦንሳ ከኛ ጋር ናቸው ሁለታችሁንም ከልባ መሰገናለሁ ከልብና መሰገናለሁ እና መሰገናለሁ ያገራችን ዋና ዋና ችግሮች የመሬት ጥያቄና የብሔር ጭቆና መሆናቸውን ለይቶ ለመፍትያቸው የታገለው የተማሪዎች ንቅናቄ ነው የመራው ትውልድ ለሁለቱም ጥያቄዎች መፍትሄ ይሆናል ብሎ ያመነበትን የመሬት ላራሾ አዋጅና የብሔር ብሔራ ሰዎች መብትን ያረጋግጠው ህገ መንግስት ህጋዊ መሰረትን ቢያስይዙትም ዛሬም በአገራችን አዳዲስ ጥያቄዎች እየመጡ የንጹሃን ዜጎች ህይወት መጥፋትና መፈናቀል ምክንያት ሆነዋል የነዚህ ችግሮች ዋና ምክንያታቸው ምንድነው የብሔር ማንነት ጥያቄ ተፈታበት መንገድ ነው ማንነት የተደነገገበት የተበየነበት ትንታኔ ነው በዚህ حساب እንንደርደር እንንደርደርና ያው ያለፉት ሳምንታት የተነጋገርንበት የኔሽን ናሽናሊዝም ማንነት የሚለው ጥያቄዎች ቀደም ብለን እየቀዳነውና ከዚያ ይመጣ ነው እና ይሄ በዚህ ምክንያት አንድ አንድ ነገሮችን በዚያ ጊዜ ገረፍ ገረፍ አድርገን ነው ይሄድ ነው ሙሉ ለሙሉ ሳንናገር ምናልባት ሸገር ራዲዮ ጣቢያ አደጋ ላይ እንዳይወድቀ በማለት አሁን ግን ኤልሲ ማለት የፈለገችው ይሄንን ውይይት በመናካሄድበት ጊዜ በግልጽ ለመነጋገር አመቺ ያነበረበት ነበር እና በድፍረት ነው እኛ ያንን ውይይት ከሄድ ነው ዛሬ ግን ወቅቱ ነው እና አለቀ ብሎ መወያየት ያስፈልጋል ነው ምትዩ እና በአንድ በኩል የነጫነት የመናገር የመጻፍም የመሰብሰብ መብቶች ሲከበሩሽ እና በሌላ በኩል ደግሞ ያው እንዳልሹ ማጂ በአንድ አንድ ቦታዎች የምናየው የብሔሮችን መራራቅ በጣም እየጎላና እየሸፋ መጥቷል ሲሉ ላይ እንግዲህ ለምን እንደሆነ የተማሪ ማህበር ነው ወይ አመጣው ምናም ነው የሚለውን ሁሉ በዚህ መንገድ አውድን ሲያጣውልን እናጥራው በዚህ መንገድ ያቆም ነው እንግዲህ በትምርት ገበታው ላይ ሲሆን ትምርት ገበታው ውስጥ ለውጥ ተመቷል ባንድ በኩል የለውጥ ሙከራዎች ተደርገዋል ብን ፍኖ ተካርታ በሚል ሲያሜ ለምሳሌ ያለፉት 56 ወራት የትምርት ገበታው ለመቀየር እቅድ ቀርቧል እና ይሄ እኔ በማቀው በዩኒቨርሲቲ ማበረሰብ በሰፊው አንኳር አንኳር ሳቡን ተተችቷል እና የትምርት ገበታውን በሚመለከት እንደው ትንሽ መንደርደሪያ ቢሰጥ ደስተኛል እና ያው ቪየትናም እና ማሌዥያ ሄጄ አዲስ አበባ አወቃቀር ተምሪ መጣው ላሎ የትምርት ማሻሻያ ቡድን የቪየትናም እና የማሌዥያ ታሪክ ለምን አስፈለገ በማለት ከዚህ በፊት ከአንድ ከ6 አመት በፊት ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ቀድሞ ዶክተር አድማሽ ከመምጣቱ በፊት እንደዚህ አሜሪካ እና ሌሎች ምራብ ሀገሮች ሄዶ አንድ ቡድን ሚሊዮን ብሮች አውጦ እሱ ሳይጠና ዶክተር አድማስ ይመጣ እንደገና ተቀይሮ ያሬ አቆለቆለ ተብሎ በጣም የትምርቱ ጥራት በጣም አቆለቆለ ስለተባለ ያሬ ደግሞ ቪየትናም እና ማሌዥያ ለምን ሄድን የሚለው እኔ በነበርኩበት ስብሰባ በጣም ተተችቷል እና ኢንስቲትዩሽናል ሜሞሪ ቀጣይነት መቆም አለበት እና ኢንስቲትዩሽናል ሜሞሪ መግባት አለበት እና መከተል አለበት መቀጠል አለበት የበፊቱ ታሪክ ወደ የሚቀጥለው ታሪክ በሚል ብዙ መምህራን ትችት አቀርበዋል ሌላ ይሄ ያለፈው ግዜም ተነጋግረናል እንደ ፕሮፌሰር ተከሽ ተነጋሽ እንደሚለው ኳሊቲ ወይም ጥራት የሚባለው እንዳተረው ጓጎሙና እንደ ተርጓሚው ነው ያለው ነገር የትምርት ጥራት ስንል ብዙ ቆየ እና ብዙ አመታት ሆኖ እንዳልኩት ያሜሪካ ቤንችማርክ ተትቶ ወደ ማሌዥያ እና ቪየትናም ሁሉ ሄደናል ይህን ጥራት ለመፈለግና ይሄ ለምን እንደሆነ ብኮች ጥራቱ ከምን ጊዜ ነው የሚበለጠ ስለ አቆለቆላ እና የቀድሞ ፕሬዚዳንት ሲመጣ ከሱ በፊት የነበረውን የጥራት ውድቀት አሻሽላለሁ ብሎ መጥቶ ይባሻ አጀቀም ላይ ወድቀናለሁ እና ይሄ አሁን ያለው የጥራት ቡድን ደግሞ በዩኒቨርሲቲ የጥራት ታሪክ ውስጥ አብላጭ የተሳተፈበትና ጥራቱን ያላመጣ ቡድን ነው ሄዶ እንደገና ጥራቱን እናጎለም ምሳሌን ብለው ሄዱ ሰዎች ናቸው እንደገና ደግሞ ሌላ ጥራት ወደ ቪየትናም እና ማሌዥያ ሄዱ እና ይሄ ባካሄድም ደረጃ በጣም ትክክል ያልሆነ ነው ብሎ ዩኒቨርሲቲው የነበርኩበት ሰባ ተችቷል ከዛ ደግሞ ተርፎ በወንዶች ብቻ የተዋቀረ ቡድን ከመሆኑም በቀር አንድ የጀንደር ጥያቄን ሴቶችን በብዛት በመቀበል ላይ ተኮረንጂ 
ሴቶች በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ብቻ እንኳን የሚደርስባቸውን ጥቃትና ጭቆና አላካተተም በቀጥናቱ ሁለተኛ ሴቶችን በአስተማሪነቱ በድገት በመሳሰሉት ነገሮች እንዴት ነው ምናጎለብተው የሚለው ነገር ምንም አይጠቅስም ሌላ በጣም የተተቸው በእኔ ተሳተፍኩበት ስነጥበብና ሂዩማኒቲስ የሚመሳሰሉት ክህሎቶች ላይ ምንም አይነት ትኩረት አላደረገም ያው እንደተለመደ ቴክኖሎጂ ላይ ማተማቲክስ ላይ ምናምን ነው እንጂ ስነጥበብ ምንድነው ስነጥበብ ምን ፋይዳ አለው ሂዩማኒቲስ ምን ፋይዳ አለው የሚሉት ነገሮች ዞር ብሎ አላየም ስለዚህ ጥራት የሚለው ነገር ራሱ ትልቅ ውይት የሚያስፈልገውና ጥራት ቴክኖሎጂ ብቻ አይደለም ይሄ ተተነጋግረናል ያለፈው ጊዜ እና ክራይሲስ በመጣቁጥር ማንነት በመጣቁጥር ሽና ተበብ ጋር ሊላ ይችላል ሂማኒቲስ ጋር ሊላ ይችላል እና ይሄ ነገር እንግዲህ መታሰብ እንዳለበት በተለይ የኛ ትምርት ቤት የሽና ተበብ ኮሌጅ ብዙ ተናግሯል ነው እቺን እንደው ለማምደማግቢያ ለማምደማግቢያ ትምርት ላይ ሽላቆምን ምን ሆነ ያለፈው ጊዜ ከተነጋገርንበት ነው ግን የፍጥነት ካርታ ውይት አሁንም ቀጥሏል ይመስለኛል ገና መደምደሚያው ላይ ያልደረሰም እና እንግዲህ ወደፊትም አስፈላጊ ከሆነ ሰፋ ያለ በሱ ላይ ውይት ማድረግ ይቻላል አስበንም ነበር አዎ ቢደረግም ደሞ ጥሩ ነው እንደገና ደሞ ሌላ ሲተቱ ሲት መግባት አንፈልግም እሱን ካልን በኋላ ይለጃሪው ማጃላ መጣቸው መንደርደር ያቀድም ኢትዮጵያ እንግዲህ ያለምን ኢንተርናል ዲስፕሌስመንት በዋነኝነት የምትመረበት ግዜ ነው አሁን ሲሪያ ከኛ በኋላ በ1.2 ሚሊዮን ህዝብ መፈናቀል ተከተለናለች እኛ ከመስከረም እስከ ጥቅምት ያለው ለምሳሌ የዲስፕሌስመንት ትራኪንግ ሜትሪክስ ወይም ዲቲኤም የተባለውን ከተመለከተን 1.47 ሚሊዮን ህዝብ ለብዙ ጊዜ ከኖረበትና ከተወለደበት ቦታ ተፈናቅሎ በሌሎች ክልሎች ተጠልሎ ይኖራል ይሄ በጣም እንግዲህ አስደንጋጭ የሆነ ሁኔታ የመጣው ከጥሩ ለውጦችም ጋር ነው እንደተባባል ነው ጥሩ ሁኔታዎች በሰፊው ቢዘረጉ የብሔር ብሔረሰብ ጉንኝነት ግን አደገኛ ቦታ ላይ ደርሷል እዚች ላይስት ኮሜንት አድርገ ከደጅ ሆነ ስትመለከተው በቤት ውስጥ ላለ ነው ካልታየን ማለት ነው በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የመፈናቀል የሀገር ብቻ ሳይሆን የውጪው ነው ማለት ትክክለት የሳበ ይመስለኛል ባለንበት የአፍሪካ ቀንድ አካባቢ በጣም የተረጋጋ ሀገር ነው የሚባል ነበር ኢትዮጵያ እና የመረጋጋት ምልክት ተደርጎ ይወሰደ የነበረ አገር እንደገና ደግሞ ለአካባቢው ለአፍሪካ እንደምሳሌ የሚወለው እየተካሄደበት ያለ ሀገር በተካራኒው ደግሞ እንደዚህ በከፍተኛ ቁጥር የህዝብ መፈናቀል ያሰናገደ ነው ያለውና ቀደም ኤልሳም ዳልሹ ሁለት ተቃራኒ ሁኔታዎች ነው በአገሪቷ ውስጥ ያሉ ተስፋ የሚሰጡ ነገሮች ሁሉ እየተካሄዱ እንዳለው ነው ከነኛ ተስፋ ከሚሰጠው ነገር በጎን እነዚህ የሚያስፈሩ ለወደፊቱ ደግሞ ከፍተኛ አድጋል ያدرس የሚችሉ ሁኔታዎችን እየተፈጠሩ ነው እና ይሄ በአገሪቷ ውስጥ ያለው በአለም ትክክለኛ የሳቦ መፈናቀል እንግዲህ ምንድነው ምክንያቱ ነው እና አይ ቲንክ ዛሬ ምናልባት ምን ወይ በትሽ ይመስለኛል እና ይሄ መፈናቀል ምንጩ ምንድነው ከየት ነው የመጣው ዝም ብሎ ተፈጠረ ነገር አይደለም እና የየመፈጠር ታሪክ አለው እና ያንን ታሪክ ነው እንግዲህ ቆፍሮ አውጦ ምክንያቱ አውጦ እንደመፍቴ መጠቆም መሞከር ያለብን እና ይሄ የውጭ አይሎች ያመጡት ነው እንደሱ ናቸው የሚያጋግሉት ከሚለው ሀቲት ሌላ ሹም ለክ ሊሆን ይችላል እኔ እንግዲህ እኔም ቢሰማኝ እናገራለሁ እናንተ ተቀጥሉበታላችሁ አንድ ይሄ ምክንያቱ ላልከው ማለት ነው ሽም አንድ እስከ ዛሬ ድረስ ተፈርቶ በንግግር ላይ ያለው የብሔር ብሔረሰቦች መዋለድና መጋመድ አንተ በተለጋጋሚ የምትገልጽው ነገር የክልሎችን መብትም ሆነ ገደብ ወይም ህጋዊነትን እንዳንነጋገርበት አድርጓል ይመስለኛል ይሄ አይደል እስከ ዛሬ ድረስ የተፈርቶ በንግግር ላይ ያሏለው የብሔር ብሔረሰቦች መዋለድና መጋመድ እና ይሄ እሱ አንድ ነው እሱን አንነጋገርበት ከዛ ደግሞ የክልሎችን መብትም ሆነ ገደብ ወይም ህጋዊነትን ማልተነጋገርንም ክልሎቹ ምንድነው መብታቸው ምንድነው ገደባቸው ይሄንን በሻፊው ባላለፉት 27 አመታት ብዙ አላጤን ነውም አልተነጋገርንበት ይመስለኛል እኔ እናንተ ለጨምሩበት ይችላልላችሁ ሁለተኛ ደግሞ የብሔር አባልነትም ይሄ ኤትኒክ መምበርሺፕ የኤትኒክ መምበርሺፕና ኦቴንቲሲቲ የሚባለው የብሔር አባልነትና እውነተኛነት ግልጽ ብለን ይችላል ተነጋገርንበት ይሄ ለመነጋገር እዚህ አድርሽ ሆናል በየገምታለሁ አንድ ሰው የዚህ ብሔር አባል ነኝ ወይ አይደለሁም የሚለውን አመለካከት ለምን እንደሆነ በተወሰነ መልኩ የፌደራሊስት አወቃቀሩ ይገልጻል ያት እንተና ግን አሁን የመጡትን ጥያቄዎች ይሄ የኔ ክልል ብቻ ነው የሚለውን ሌላ ይደባለቅበትም አልፈልግም የሚሉትን አይነ ጥያቄዎች የፌደራሊስት አወቃቀሩ አሁን የነጻነት ጥላንጭሎች በታዩበት ጊዜ መመለስ አልቻለም 
ሊመልሽዋል ቻለም እንግዲህ አሁንም ድረስ በፍራቻ ይነጋገራል ግን ሊመልሽዋል ቻለም በደፍ ይሄ ፕሪሞርዲያል የሚባለው የብሔር ስሜት ያመጣው ምንድነው ብለን እስካል ተነጋገርንበት ድረስ አደጋ መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል ብዬ አምናለሁ ይሄ የኔ ብቻ ነው ሌላ ሰው አልገባም ባይ ስሜታዊ የሆነ ነገር ይመስለኛል እና ያንን በደም መነጋገር ያለብን ይመስለኛል ሶስተኛው የግለሰቦች ያንድ የብሔር ክልል ዜጎች ከመሆናቸው በላይ የኢትዮጵያ ዜጎች መሆናቸው የሚያጠናክር ትክረት አልነበረ ባለፉት 6 ታ 7 አመት ይሄ በትምርት መድረኩም ላይ ሆነ በሌሎች መድረኮች ስለማይበረታታ ከላይ ሆና ብሔር ብሔረ ሰቦችን ያቀፈች ኢትዮጵያ ቸልተ ብላ ነበር ብዬ ገምታለሁ እና ከማዣን ቀድም ይሄ ሸገር ሬዲዮ ጣቢያ እንኳን ኢትዮጵያ ለሰላም ትኑር ሲል መጀመሪያ ጀምረው ሸገር ሬዲዮ ጣቢያ ነው አንድ አንድ ሰዎች ወይ አንድ አንድ ባለስልጣናት እኔ ማቃቸው ሽክጥጥ ይላቸው ነበር እሱን በታቆመው ጥሩ ነው ያሉኝም ሰዎች አሉ አሁን ተመልሰን ኢትዮጵያ ለጀላላት ኑር እንላለን ሁላችንም እና ይሄ ኢትዮጵያ የግነት ኢትዮጵያ ይላል አይደለም እሱ ላይ ብዙ አልተበረታታን የብሔር የግነት ላይ ተከረን እንጂ ኢትዮጵያ የግነት ምንድነው ለሚለው ብዙ የተነጋገርንበት አይመስለኝም እና በዚህ ያጋጣሚ ማምጣት መፈልገው ለምሳሌ በአንድ ወቅት ላይ አንድ ከፍተኛ ባለስልጣን ለሶስት ቀን የዩኒቨርሲቲ መምህራንን አስቀምጠው በብቸኝነት ማለት ነው ብዙ ሞቶች የዩኒቨርሲቲ መምህራን አስቀምጠው የአገሪቷ ታሪክ የመቶ አመት ታሪክ ነው በነገራችን ላይ ለስልጣናም ይባለውም ነገር ቢቀርጥሩ ነው ለስልጣና ብሎ ነው የዩኒቨርሲቲ መምህራን ለማሰልጠን ነው የመጡት ምን ማለት ነው ማሰልጠን ራስ እኮ እነሱ ያቃሉ ኛናቅ ይላ ስልጣናቹ ስለ ኢትዮጵያዊነት ማለት ችግራ አለው ራስ እና የኢትዮጵያ ታሪክ መቶ አመት ታሪክ ነው ሲሉ ይሄ የታሪክ ዲፓርትመንት የሚያናፍሰው ነገር በትተውት ጥሩ ነው ከዛ በፊት የነበረ የመፈረካከሽ ታሪክ ነው የበታተን ታሪክ ነው የዘመነ መሳፍንት ነው እና ያ ታሪክ አልነበረም እና ቅዱስ ላሊበላ እንግዲህ ሸራው ግንብ የኢትዮጵያ ታሪክን አይወክልም እንደማለት ነው ስለዚህ ኩራትም እኮ እንዳይሰማን ነው አንቅ ዳስ ላሊበላ እንግዲህ ሌበረር ሳመጡ አሸርቶ ይሆናል በጭቆ ነው ይሆናል ነገር ግን በዛኛው ደግሞ አብያተ ክርስቲያን አሸርቷል እና እንዲህ አይነቱን ነገር እንዳንመለከት አድርጎና ለታሪክ ላይ የነበረው እንትርክ እና ቅዱስ ላሊበላ ሄድና ጠፋ በሌላው በኩል ደግሞ ቅዱስ ላሊበላ በጣም አዋቂ የነበረ በዛ ጊዜ እንደዚህ አይነት አብያተ ክርስቲያናት የሸራ ሰውዬ ኩራት በከኛ ዝርያ የመጣ ሰው ሆኖ ስለሆነ ለንኮራበት ይገባል ከሚል ይልቅ ኢትዮጵያ ታሪክ 100 አመት ታሪክ ነው የበፊቱ የተፈረካከሰ ነው ምናም ሲባል ትንሽ ያቃለለ ይመስለኛል ልጅ አያ ላይ ብትጨምርበት ሽምዬ በደስታ ነው እንግዲህው ታሪክ ትልቁ የጦር አውድማ የሆነ ነው የጦርነት አውድማን በለም ሰላማዊ ጦርነት በለም መከራከሪያ ትልቁ ቦታ ሆኗልና ባሁን ሰዓት ምናዩ የሀገሪቷ ታሪክ ያው የመጣው አመት ታሪክ ነው የሚለው ትርክት እንግዲህ ባለፈው 27 አመት 28 አመት በስፋት የተሰራጨ አባባል እና ያንን የሀገሪቷን ታሪክ ወደ 100 አመት የመቀነስ በሌላ በኩል ደግሞ የነኝ የብሔር ብሔረሰብ ታሪክ ደግሞ ዘረጅን ዘመናት 1000 አመት አት ያስቆጠረ ታሪክ ነው የማለት ትልቁን የመጣ ነው አሁን የብሔር ብሔረሰብ ሊቃን ስትመለከቱ የሀገርን ታሪክ ወይም ደግሞ የራሳቸው የሀገርን ታሪክ ረጅም ዘመን ያስቆጠረ ነው የሚል ትርክት የተፈጠረ ተሰማላችሁ በየአካባቢ ነው በአማራ ክልል ሊሆን ይችላል በትግራይ ክልል ሊሆን ይችላል እንዳው ማለት ትግራይ ክልል ውስጥ ያለው አን መመር ታሪክ ላይ ምስፉ ሰውዬ የስለ ትግራይ ክልል ወደ 5000 አመት ታሪክነት ሲናገሩ ነበር የሰማዋቸው የሀገሪቷን ታሪክ ወደ 100 አመት ያወርዱትና የብሔር ብሔረሰብነት ታሪክ እያንዳንዱ ብሔረሰብ የነበረው የሀገርነት ታሪክን ወደ 1000 ዘመናት የመወሰን ነገር አለና ይሄ እንግዲህ የሚያሳየ ምንድነው ይሄ አሁን ያለው ፖለቲካ አወቃቀር የበብሔር ፌደራሊዝም ላይ ያለው አወቃቀር አዲስ ነገር እንዳልነበረ እነኚ ክልሎቹ አሁን የተፈጠሩ ክልሎች አዲስ እንዳልነበሩ በፊት የነበሩ ረጅም ዘመን የነበራቸው በሺህ አመታት የሚያስቆጥር ታሪክ ያላቸው እንደነበሩ የዛሬ መቶ አመት የተፈጠሩት ኢትዮጵያ ያጠፋቻቸው አካባቢዎች ናቸውና አሁን መልሰው መጥቶ እንጂ አዲስ አይደለም ረጅም ታሪክ አላቸው የሚል ትርፍ እየተፈጠረ ነውና ሁለቱም ታሪክን ያጣቀሱ ነው የሚከራከሩት እነኚህም የሀገርነት ታሪክ የኢትዮጵያዊነት ታሪክም ረጅም ታሪክን ያጣቀሰ ኢትዮጵያ ዘረጅም ዘመና ታሪክ አላት የሚል ከርከር አለው እነኚ ደግሞ አሁን በብሔር የተዋቀሩት ከነሎች ምራሳቸውን የዛሬ 27 አመት ተፈጥቁ አድርገው አይደለም የሚያዩት የጥንት እንደነበሩ ነው የሚያዩት ዛሬ 5000 አመት ታሪክ ሁሉ ተከሳባያ ባንዳንድ አካባቢዎች እና 
ያን አይነት ትርክት ስለተፈጠረ ችግር ይወር የመጣ ምንድነው የያገርነት ታሪክ አንድ የሚያጓጓ ያገርነት ታሪክ አለመኖሩ ነው ወይም ደግሞ ለመንጣት አለ ብቻሉ ነው እንደተለኩ ነገር የኢትዮጵያ ታሪክ እነኚ ራሳቸው የቻሉ አካባቢያዊ ታሪክ ጥምሩ ጥይት ነው ወይስ በዘመናት ነው ጂሲ ዘመናት ወይም ብዙ መቶ አመታት ውስጥ የተፈጠረ በመጋመድ በመጋባት በመመላለስ አንድ አካባቢ ወደ አንድ አካባቢ በመመላለስ በተለያዩ ትስስሮች ባህል የንግድ የፖለቲካ ትስስር የተፈጠረ አንድ ወጥ የሆነ የኢትዮጵያ ታሪክ አለ የሚለው ነውና በዛ ላይ ነው እንግዲህ አሁን ብዙ ጊዜ የታሪክ ባለሙያዎች ብዙ የተማረገ ያለባቸው እዛ ላይ ብዙ ስራ መሰራት አለበት እንግዲህ ማንነት ፖለቲካ በተለይ ደግሞ አሁን ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ማንነት ፖለቲካ ከመከራዎች ሁሉ ዝርያውን የሚጀምረው የሚቆጥረው ወደ ዛሬ 27 አመት 28 አመት ከተጀመረው የፖለቲካ ስራት ነው እና ያ የፖለቲካ ስራት ያመጣው አደጋዎች አሉ በርግጥ የትግሮቹ ምንጭ ረጅም ታሪክ አላቸው ከዛሬ 27 አመት በፊት ወደ ኋላ የሚሄዱ ናቸው እኛ ተንከባለው መጣው የዛሬ 27 አመት እንግዲህ 83 84 የተፈታበት መንገድ በዛ መስረት ይጣገሪቱ የተዋቀረችበት ሁኔታ የችግሮቻችን ምንጭ ነው በየ በብዙ መንገድ ማሳየት ይችላል አሁን እንግዲህ ገንኖ ይወጣ አይ ቲንክ ሁለት ትሪል ፕሮብለሞች ያሉት ይመስለኛል እና ህገ መንግስቱ ራሱ በጣም መሰረታ የሆነ ችግሮች አሉት አገሪቷን ያዋቀረበት መንገድ አዲስ የፖለቲካ ስርዓት የፈጠረው ኢትዮጵያ ያዋቀረበት መንገድ ችግር አለ አንደኛ ከሁሉም አይነት ማንነቶች ውስጥ አንዱ ማንነት ብቻ ነው ነጥላውቱ በዚህ ብቻ ነው የተደረጀው ያለው ያ ምንድነው ይሄ የብሔር በብሔር ድረስ መደረጀት ነው ሰዎች ግን በጣም ውስብስብ ማንነት አላቸው ድርብርብ ውስብስብ ማንነት አላቸው እና እንደኛ ሌሎች ማንነቶችን ሁሉ አሶግዶ ካውን በኋላ ወደ ፖለቲካው ውስጥ የምትገቡት ብዝግነታቸው የሚወሰነው በአንድ መንገድ ብቻ ነው ያ መንገድ ethnicity ወይም ደግሞ የማንነት ፖለቲካ ብቻ ነው ብሎ ወሰነ ከዛ ውጪ ያሉ ማንነቶች ሁሉ አስቀረ እንግዲህ ኢትዮጵያ በተለያየ መንገድ ነው ራሳቸው ማንነታቸውን የሚገልጹበት መንገድ በጣም የተለያየ ነው ብዛት አለው ድርብርብ ነው ማንነቶቻችን አንድ ብቻ እኮ አይደለም እና እነኛን ድርብርብ ማንነቶች ውስብስብ ማንነቶች ሁሉ አቅልሎ ከዛ ውስጥ ሁሉ አንዱ ብቻ ወርጦ ካሁን በኋላ ህጋ የሆነ መደረጃት የሚፈቀድለት ማንነት ይሄ ነው የብሔር ማንነት ብቻ ነው ብሎ አውጣው ስለዚህ አንድ ነው በጣም ወሳኝ ችግሩ ነው ናሽናል ሂስትሪ ቀድም እንት ብለህው ነበር ናሽናል ሂስትሪ የሚለው አመለካከት ወይ ናሽናል ሂስትሪ መጽሐፍ ባለፉት 27 አመታት አልተሞከረም እንግዲህ ከታሪክ አቋ ያንዴት ነው አልተሞከረም ወሙከራ ነበር ወይ ነው እዚም ላይ ደግሞ እንደገና የፖለቲካ ለሂቃን ናቾ የዛሬ 27 አመትም የዚህ የመቶ አመት የታሪክ ትርክትን ያመጡት አሁንም ደግሞ እንደገና አሁን ካለው የዚህ ፉክክርና የመገፋፋት የፖለቲካ ሁኔታ ጋራ ታይዞ ነው አይደለ የያንዳንዱ በህረ ሰብ ታሪክ ከረጅም ጊዜ ያስቆጠረ እንደሆነ የሚደረገው ውይይት አሁንም በፖለቲካ ሊቃን ነው አይደለ ሽመግስ ስለዚህ ለታሪክ ምሁራን ለውይይት አልተጋበዙ አልተፈቀደላቸውም ኤልሲ አሁን ያልሹም እዚህ የናሽናል ሂስትሪ መጻፍ አለበት የሚለው ሐሳብ ተነስቶ ማያቀም ባለፉት 27 አመታት ውስጥ እና አሁንም ካለው አንዱ ካንዱ ጋራ ያለው ግፊት ውጤት ይመስለኛል የኔ ታሪክ ይሄን ያክል ጊዜ ቆየ ነው ይሄኛው የኔ የብቻይን ታሪክ ከኢትዮጵያ ታሪክ ነጥየ ማጎል መሳለብኝ የሚለው ሐሳብ እኮ አሁንም የፖለቲከኞች ውይይት ነው የሚመስለኝ ማጃ የጠየቀችው ይሄ ናሽናል ሂስትሪ ምንለው ለምን እንደ ያልተሞከረው ለመጻፍ ተሞክሯል መቸለኝ አት ዋን ፖይንት መጀመሪያ ዩኒቨርሲቲ እንደመጣው የተሞከረ ይመስለኛል ማጃ ያለችው ችግሮች ግን እንዳይጻፉ ወይም ተረጋግቶ እንዳይካሄድ ይይቱ እንዳይካሄድ አድርጎታል አይደለም ነው ታሪክ እንዳይቆ የታሪክ ከመምህራን የነበሩት ወይ ምሁራን ቅስማቾ የተሰበረበት ጊዜ ነው ማለት ይችላል ነው ያለፈው 30 አመት አይደል ነው ነው በተደጋጋሚ ብዙ ችግር ሲደርስበት የነበረው አንድ ትልቁ ሙያ የታሪክ ሙያ ነበር ባለፈው ዘመናት ባለፈው 27 28 አመታት እና ችግሩ ምንድነው አይ ቲንክ በእውነት መንገድ ለናይው እንችላለን አንደኛው ኢትዮጵያ ውስጥ ስለ ታሪክ ያለው አረዳት ውስን ነው ያ ምንድነው አንዱን ከታሪክ ታሪክ ምንድነው ብዙ ነገሮች ናቸው ከዛ ውስጥ ሁሉ ምን ተመርጦ አሁን ምን ይሄ እንግዲህ ፖለቲከኞቹ ብቻ ሳይሆን ራሳቸው የታሪክ ጻፊዎችም ችግር አለ ምንድነው ከታሪክ ውስጥ አንዱን ነገር ብቻ አውጥተን ነው አግነነን ስንጽፍ የነበረው ያ ምንድነው የፖለቲካ ታሪክ የሚባል እና የፖለቲካ ታሪክ ላይ ትኩረት ማድረጋችን 
ሌሎች የታሪካችን ክፍሎችን እንዳናያቸው ማድርጎናል የባህል ታሪክ ለምሳሌ ካልቸራል ስትሪ የሚባለውን አይደለም ስለ ካልቸራል ስትሪ ብዙ ነገር አልተሰራበት ብዙ መሰራት ያለበት ኤሪያ ነው አካ እሱ ፍልም ሞያ ነው ይቅርታ ላቋርጥ እሱም አንድ ነው ገሴቶች ታሪክ አልተጻፈም የባህል ታሪክ አልተጻፈም ነገር ግን የታሪክ ጻፊዎቹ ራሶች ከጃሬ ድረስ ይጻፈ የነበረው የተወሰነ በሄርን ይዞ የተወሰነ ግሩፕን ይዞ የተጫፈ ታሪክ ነው እሺ ደግሞ ምሬት አመጣ ምሬትም ስለአመጣ ነው ቋውን እኮ ያንን ለመቃወም የተደረጉ ብዙ ንቅናቄዎች መታየው ወይንም ታሪክ አለኝ አምስት ሺህ አመት ታሪክ አለኝ እናንተ ያማራ ታሪክ ብቻ አይደለም የትግሬም ታሪክ አለ ምናም ምናም የቤኒሻን ጉል ብቻ አይደለም ምናም የሚለው ነገር ከዛ ከታሪክ ትርክት ይወጣ ነው ከእናንተ ከታሪክ ባለሙያዎች ይወጣው ትርክት አበቀ ምሬት አመጣ ይሄን ከታሪክ ዲሲፕሊን አንጻር ታይቷል ወይ ነው ኮምፕሪሄንሲቭ የሆነ የኢትዮጵያ ታሪክ አልተጻፈመች ወይም ቢንሻን ጉልጉሉጂን ይዞ አርሲን ይዞ ምናምን አልተጻፈም ሲጻፍ ምንድነው ጦር ወረደ ወደ አርሲ አደረ አይጅት ምንለው ነገር ዳአደር ነው ምናየው ይሄኛውን ወደ ላይ ወጥተን እታችኛውን ደግሞ እንዴት በታች እንደነበረ ኤክስፓንሽን እና ኤክስፓንሽን አው እንደ ኤክስፓንሽን አይነት ነገሮች እና ይሄ ከታሪክ ዲፓርትመንት በኩል ታይቷል ወይ ነው ሁለቱም ጥፋቱም እኮ ከሁለቱም ወገን ነው ለማለት ትክክለኛ አይ እውነት ነው እኔም ወደዛ ለማምጣት ነበር አሁን እንደረዳኝ ነበር ትክክለኛ ጥያቄ ነው እና እንግዲህ አንዴ አሁን ያልሽው ትክክለኛ ነገር ነው የታሪክ ነው እንግዲህ ተጽፎ ማለት የበራይ ታሪክ ምንለው ቢኖርን ቢጻፉ እንኳን የማንድ ተጽፎ የሚያበቃል ነገር አይደለም ራሱ በራይ ታሪክ ምንድነው በራይ ታሪክ ምን ያህል በራይ ውስጥ ነው የሚለው ነገር ማለት እንግዲህ አሁን ቀደም ያልኩት አንደኛው ይሄ ከታሪካችን ውስጥ የፖለቲካ ታሪክ ገኖ መውጣቱ አለ ብዙ ችግሮች ላይ አመጣ ያለስለኛል አንደኛው ችግር ይችግሩ ምንድነው የኢትዮጵያን ታሪክ ካንድ ከመንግስት አቅጣጫ ብቻ እንደና ነው የሚያረጋል ማለት ከላይ ካለው ተገዢዎቹ አንጻር ነው የሚታየው ታሪክ ማለት ለምሳሌ አሁን አንስታችሁት የነበረው ወደ መስፋፋት ግዛት ተስፋፋን በእውነት መንገድ ያያየው ነበር የኢትዮጵያን ታሪክ ፈተናዎች አንደኛ ይሄ በፖለቲካ ታሪክ ላይ ብቻ ማጥንጠኑ አደጋዎቹ ምንድናቸው ብዬ እየተቀስኩ ነበር አንድ ምንድነው አደጋው ታሪክን ከአንድ አቅጣጫ በተለየ ደግሞ ከመንግስት ከገዢዎች አንጻር ብቻ እንዲታይ ማድረጉ ነው ያ ደግሞ እንዳና ያደረገ ነገር ምንድነው ሌሎች ታሪኮች በተለይ ደግሞ እቺ ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር ስትገነባባቸው የነበሩት የባህል የኢኮኖሚ የማህበራዊ መስተጋብር ታሪኮችን እንዳናይ ወይም ደግሞ ጠለቅ ባለ ሰፋ ባለ መንገድ እንዳንመረመር አደረገ ለዛ ነው አንኮ በተለምዶ ልክ እንደ እንደ ተፈጥሯዊ ነገር ይሆን ያለ ነገር ምንድነው ኢትዮጵያ ታሪክ የጦርነት ታሪክ ነው የሚባለው አይደለም ልክ ቀደም የኢትዮጵያ ታሪክ የመጣው አመት ታሪክ ነው የሚል ተደጋገመ ነገር እንደባለ ፍታ ሰባት አመት እንደምን ሰማው ሁሉ አሁን በተደጋጋሚ ምን ሰማው ነገር ምንድነው ከዛ በፊት ሊሆን ይችላል ከዛ ሪያ ሰባት አመት በፊት ነው ለበረ ኢትዮጵያ ታሪክ የጦርነት ታሪክ ነው ስንዋጋ ነበር የነበረው ስንጋል ነበር የነበረው የሚለው ትርክ ትራሱ ሰታት የሚመጣው ከምንድነው ያ ነበብ ነው እና የተጻፈልን ታሪክ በአብዛኛው የፖለቲካ ታሪካችን ስለሆነ ነው ለምሳሌ የማህበራዊ ባህላዊ ታሪኮቻችን ቢጻፍ እንዴት አብረን ስናመልክ እንደነበረ እንዴት ገብቻዎቻችን ሲካሄዱ እንደነበረ እንዴት ካንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ስንፈልስ እንደነበረ እንዴት ስንጋምል እንደነበረ የሚያሳይ ታሪክ በተደጋጋሚ ቢነገርም ቢጻፍልን ብናቆ ኖሮ የኢትዮጵያ ታሪክ በጦርነት መነጽር ብቻ ምናየው ሙሉ እንዳልሆነ ሌሎችን ታሪኮች እንደነበሩ እናቀነበረ አሁን ለምሳሌ በቅርቡ እንኳን ታሪካችንን እንመልከት የኢሃፓ ተማሪዎች ዘመን አለ አይደለም ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ተማሪዎች ዘመን ታሪክ አሁን በብዛኛው የተጻፈው ከፖለቲካ ታሪኩ ብቻ ነው የሶሻል ሂስትሪ ያብዮቱ የተማሪዎች ዘመን የሶሻል ማህበራዊ ታሪክ ቢጻፍ ኖሮ ምን ይወጣቱሽ እንደማናቸው እንዴት ነበር የኖሩት ምን እየሰፈረ ነበር ብርኮስ ይጫውት ወይ ነበር ወይም ደግሞ ሌሎች ጨዋታው ሲጫውት ወይ ነበር ጓደኝነታቸው እንዴት ነበር የት ነበር የተማሩት እነኚህ ልዩ የሆነ ከፖለቲካ ታሪክ ወጣ ያለት ሰፊ የሆነ ማህበራዊ ታሪክ ቆ ነበር ሶሻል ሂስትሪ ነበር ግን ማንም ማጻፈልን ስለዚህ እነኚህ ሰዎች ባለሙያዎች ናቸው አመጫፍ ያለባቸው ይሄ ጥያቄ አው ከተጻፈም ሽሜ እሱ ገብቶኛል ነገር ግን የፖለቲካውም ታሪክ እኮ ኢንክሉሲቭ አልነበረም ነው አጠቃለልም ሌላውን የሀገሩን ፖለቲካ ማጠቃለል ያንድ ወገን ፖለቲካ ታሪክ ብቻ ነበር ነው አንድ ወደ ሁለተኛ ለመጣ ነው ለመጣ ነው ሁለተኛው ደግሞ ለምን እንደሆነ ያልተጫፈው ይሾሻልና የካልቸራል እሽ ካሁን ድረስ እንዴ ሁሉ ቀነነ ነው አለና ለምን እንደሆነ ማይጫፈው አሁን ድረስ የብረተሰብ ታሪኩ የባህል ታሪኩ የሴቱን ታው እሽ እሽ ሌላ ጣጣ ነው ግን እነኚህ ሁለቱ ታሪኮች እንኳን ለምን እንደሆነ ሽንታች እኮ ኔራሽ ሽታች 10 አመት ነው 
እርግጥ ተማሪዎች ይጽፋሉ ግን በገናና መጽሐፍ ወጥቶ ያየ ነው ነገር የለም እና ይሄንን እናንተ እንደባለመያዎች ራሳችንም ክሪቲክ ማድረግ አለባችሁ በየገምታል ተከ ነው እሱ በጣም አስፈላጊ ነው አሁን ያንሳችሁ ጥያቄዎች ሁሉ ለረጅም ጊዜ ሲነሱ ነበር ምንም ሙከራ ተደረገም ማለት አይደለም ሙከራ ተደርጓል ለተማሪዎች አሁን የሚሰሩ ስራዎች አደባባይ ወጣው ታትሞ አልታዩ ምንጂ ብዙ ታሪኮች ተጽፏል ተማሪዎችም ሌሎችም ሰዎች ጽፈውታል በርግጥ ወደ አደባባይ ለመውጣት እድል ስራ አላገኙ ነው ግን በስፋት መሰረታዊ በሆነ መንገድ እይታችን ስለ ታሪክ ያንን እይታ መቀየርም አለበት ወደ እንደዛ ነገሮችን ለመጻፍ ታሪክን ምናይበትን መነጽር መቀየር አለበት እኛ ለይታችንን በቀየረን ምን መለከትበት መነጽራችን በለወጥን ቁጥር ሌሎችን ታሪኮች ማውጣት አለበት እና ምን ጀምር አይደል የጀንደር የሴቶች ታሪክ ሊሆን ይችላል ቀደም እንዳለ ደግሞ የሃይማኖት ታሪክ ሊሆን ይችላል የባህል ማህበራዊ ታሪኮች ሊሆን ይችላል እነሱ ይወጣሉ ስለዚህ ይሄ ለዚህ አንዱ መፍቴ ነው ነው እንደምን እንግዲህ በታሪክ ሙያ ላይ ባሉ ዲፓርትመንቶች በሚያስተምሩ አካባቢዎች ክርክር መካሄድ አለበት ውይይቶች መካሄድ አለባቸው ያቅጣጫው መፈጠር አለበት እነኛ ነገርሽ መንጣት አለባቸው አይ ቲንክ ይመጣል ከዚህ ለመውጣት ለምን አስቸገረን ነው ሁሉ ግዜ ታሪክ እንዴት የጠብ ያለ መግባባት ምክንያት እንዴት ይሆናል አው አይረን ይሁን ልንገር አሁን ለምሳሌ የመጣንበት አሁን ያለንበት የበርበር ሰብ ታሪክ ለምሳሌ ኬት ነው መልጭ አሁን ያለ የናሽናል ሴልፍ ዲተርሚኔሽን ኢንክሉዲንግ አን አፕቲስ ከመገንጠል ያለው መብት ራስን በራስ መግዛት የሚችለው አንድ ብሄር ይችላል ሲል ኬት ነው የመጣው ያ ታሪክ ከግራ ጀመሙ የመጣው ታሪክ ነው በየቀኑ ግዜ ታሪክ እኮ ነው ካምሳዎቹ ከሲልሳዎቹ የመነጨ ከዛ የመጣ ታይዞ የመጣ ታሪክ ቲፒኤልኤፍ ሲወስደው ያንን አረጋግጦ ገባ ማለት ነው ህዋት ይወስደው የተሻል ፍዲተርሚኔሽን ብሎ ያንን የተዋቀረው በግራ ጀመሙ ነው የተዋቀረው የፌደራሊስቱ አወቃቀር እና ያንን ታሪክ እንኳን ሌፍቱ ኬት መጣ በምን ፍሬም ተደረገ ወይም በምን ተዋቀረ የሱ አመለካከት ከራሻ ነው የመጣው ከቻይና ነው የመጣው ይሄንን እንኳን አያይቼን አሁን ያለንበት ታሪክ ላይ ለመምጣት አናረግም አሁን ያለንበት ታሪክ እኮ ጅምብል አልገነፈል ካንድ ታሪክ ነው የወጣው እና ያንን ታሪክ እንኳን አብላል ተልማውቅ ለምን እዚ ድረስ ድረስን የሚለው ነገር አብላል ተን አልተነጋገርንበትም አሁንም ነው አሁንም እኮ አሁን እኮ እኛኮ እንዴ ተጋመድን እንዲነበርን ምናም ይሄ ታሪክ እኮ የብሄሮች ሸልፍ ዲተርሚኔሽን ጥሩ ሆኖ ሻለ ቢኮዝ ብዙ ብሄሮች ተጨቆ ነው ስለነበር በተወሰኑ ብሄሮች ይሄ ጥሩ ሆኖ ሻለ ነገር ግን ይሄን ታሪክ እኮ ይነገረን የ ምዕራቡ የማርክስ ሌኒንስ ታሪክ እኮ ነው ሰሴሽን ድረስ ምናምን ይያለ ይነገረ እሱን እናቀዋለ ነው ብለን እንኳን አልተነጋገርንበት እና ሙራን ወጥ ማንነት እንዲነው ማንነት አይመጣም ማንነት ታሪክን ካልተነጋገር የታሪክን ጥፋትም የታሪክን ኡነታንም ጥሩነት ካልተነጋገር ኢትዮጵያዊ ማንነት ሚሎ ከሰማይ ወርድ እና ለዚህ ነው በየቦታው ፍርክስክስ ብሎ በየብሔር ማንነት የመጣው ያንን የሚያስተሳስረው ታሪክን ስናስተረቀጭ እና አይሮኒው ደሞ በተይ ማርክስ ሌኒንስ ሪሰንት ታሪክ የመቶ አመት ታሪክ ሚለውን እርሱ ነው ይሄንን ሚለን እርሱ ነው የማርክስ ሌኒንስ ፍልስፍና የተጫነበት ታሪክ ነው ይሄን ሁሉ ነገር ያመጣው እና የታሪክ ዲፓርትመንቱ ግን በዚህ መንገዱ ሲሄድ አላይ እሱን እሱ መተቻት አለብን እሺም በእውነት ምን ነገር ነው ከተባለ አይተክ ነው አሁን ዳው ወደ ሁለተኛው ነጥቤ ቀደም የፖለቲካ ታሪክ ላይ ማተኮሩ በሚል ነበር ያወራነ አሁን ደግሞ አንቺ ካመጠ ያመጣሹ እኔ ሁለተኛ ሳብ የለም የነበረው ምንድነው የኢትዮጵያ ታሪክ ታሪክ ራሱ ታሪክን ታሪክን የመጻፍ ነገር ታሪክን የመከራስ ነገር ፖለቲካዎቹ ወይ ፖለቲካ ሃይጃክ ሰርቆታል ወይ ለፖለቲካ ማገልገያ መሳሪያ ሆኖ አገ መጠቀሚያ ይሆነ ነው ያገለግል ያለው በፊት የነበሩት በከዛሪ 27 ዓመት የነበረው የፖለቲካ ታሪክ ፖለቲካ ታሪክ በጊዜው በነበሩ ፖለቲከኞች ተወስዶ ተለጥቆ በእነሱ መንገድ ቀርጸውታል እንደ ማስተማሪያ ሆኖ ሁሉ አገልግሏል አሁንም ባለፉት 27 ዓመታት ውስጥም ደግሞ የኢትዮጵያ ታሪክ በአንድ መነጽር ብቻ እንዲታይ በአንድ መንገድ ብቻ እንዲጻፍ እንዲቀበስ ነው የተደረገው ያ ምንድነው ኢትዮጵያ ማለት የብሔር በየሰዎች እና ህዝቦች ታሪክ ሲደመር ላይ ተፈጠረ ታሪክ ነው ወይ ደግሞ የነኛ ደምር የሆነች ሀገር ናት ስለዚህ ምንድን አሁን እዚህ ላይ ዛሬ 27 አመት ጀምሮ የመጣው የታሪክ ኝታ በጣም ኢምፖርታንት ነው አስፈላጊ ይመስለኛል ምንድን ነው ከዛ በፊት የነበረው ኝታ በተለይ ደግሞ በታሪክ ሙያ ላይ የነበሩ ሰዎች በአብዛኛው የሚያምኑት የሚመስለኝ የኢትዮጵያ ታሪክ በመጋመድ በተለያየ መንገድ የሚመጣ ታሪክ አለ በመጣላለፍ ፈለን በመጣላለፍ ማለት የመጋመዱ መገናኘቱ መዋሃዱ ያም ያመጣው አንድ በህራይ ነው ለነው ምንጭ ነው ታሪክ አለ የሚል ሳቤ አለ በርግጥ ያ በህራይ ምንለው ሳቤ ወይም ታሪክ ምን ያህል በህራዊ ነው የሚለው ሌላ ጥያቄ ነው 
ምክንያቱም በዚያ ብሄራዊ ታሪክ ምንለው ምራሱ ብሄራዊ ናቸው ይማን ናቸው አይነ ታሪኮችም ተጨናውታል አው ተጨናውታል ስለዚህ እሱ እንዳለ ፕሮብለም እንዳለ ያ ራሱ የሆነ ችግር እንዳለ ሆኖ ባንፋ ሰባት አመ ደሞ የኢትዮጵያ ታሪክ እንዲታይ ሲደረገ ነበር ከመን አንጻር ነው ከብሄር ብሄረሰቦች ታሪክ አንጻር ነው ማለት ኢትዮጵያ ታሪክ ማለት ማጠቀለል የ የኦሮሞ የአማራ የትግራይ የደቡብ የሶማሌ እና ሌሎች የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ታሪክ የራሳቸው ታሪክ አላቸው እነኛ ሲደመሩ የሚፈጠር ታሪክ ነው ነው የተባለው ስለዚህ ራሳቸው የታይቻሉ ታሪኮች አሉ የብሔር የአማራ ታሪክ አለ የትግራይ ታሪክ አለ የኦሮሞ ታሪክ አለ የሶማሌ ታሪክ አለ እነሱ እንደምራቸው ከዛ በኋላ የኢትዮጵያ ታሪክ የሚባላል በዚህ መንገድ ነው መማር ያለባችሁ በዚህ መንገድ የኢትዮጵያ ታሪክ የተሰራው ነው የተባለው በውስጡ ያለው መጣላለፍ እንደርነ በኦሮሞና በአማራ በጉራጌና በትግራይ በሶማሌና በአፋር ማህል ውስጥ በይበያ በያ በውስጣቸው ያለው የመዋሃድ የመጋመት ታሪክ አልተጣፈም ወይም ደግሞ ተቀባይነት ማነበረው ለዛ ነው የመጣው ታሪክ የተባለው ከመጣው አመት በፊት የነበረ ትልቅ መጋመድ ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ በተለያዩ ማህበረሰብ ዘንድ እነኛ መጋመዶች የፈጠሩ ታሪክ ነበር መንግስ ግን እሱን አላቀም ነው ያለው በራሱ መንገድ በራሱ ፖለቲካ ያን የፈጠረው ወይም ደግሞ የቀረጸ ታሪክ ይሄ ነበር እሱን ነበር አሁን በየትምርቱ ስንማር የነበረው ባንፉ 27 አመት ተማሪዎች ሲማሩት የነበረው ታሪክ ይሄ ነው ይሄ አሁን እኮ ያመጣው ነገር ባንን ቀደም እንዳልኩት እኮ ነው ቀደም ዩቲዩብ ላይ ስለመለከት ያንዳንዱ አካባቢ የራሱን ታሪክ የዛሬ 5000 አመት ታሪክ ነው የዛሬ 4000 አመት ታሪክ አለ ይላል እና ኢትዮጵያ የምትባለው ነገር አሁን የመጣችው እኛ ግን ጥንት ነበር ከጥንት ጀምረን የራሳችን ታሪክ ነበር ከአፍሪካ ወሉ ወጥ ሌሎች ላካዎች ሁሉ ተቆጣጥረን ነበር የሚል የራሳችን አዲስ የሆነ ታሪክ ኢንቨንት ነው ተፈጠረ በዚህ ውስጥ እንግዲህ ምንድ ምንዴት ነው በራይ ታሪክ ምንድነው ነገር ለንጽፍ ምንጭ ነው ለያግባባን ምንችል ለስማማ ምንችል በራይ ታሪክ እንዴት ሊባጣ ይችላል ነው እንግዲህ ያን 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 እኔ ጥያቄ እሺም በቃ አሁን ይሄ ባለስልጣን ትምርት ማን ዩኒቨርሲቲ መጥቶ ለሶስት ተቀን የመቶ አመት ታሪክ ነው ያላችሁ ኒው ሊበራሊዝም ይሄ ነው ምናም ይሄ ነው ብሎ እንትን በቃ በፍራቻም ሁላችንም ቁጭ ብለን ይም ብለን አየ አሁን እንግዲህ ነጻነቱም አለ መናገር ትችላላችሁ መሰብሰብ ትችላላችሁ የተባለበት ጊዜ ይሄ ሻቨርሲብሊ እንደዚህ አይነቶቹ ነገሮች መውጣት አለባቸው ነው የመቶ አመት ታሪክ አይደለም እንዲህ እንደዚህ አይነት ታሪክ አይደለም በፊት እኮ በፍራቻ ሊሆን ይችላል ግን አሁን እንደዚህ አይነት ነገሮች መውጣት አለባቸው ለምን አገልጋይ በጣም አደገኛ የብሔር አስተሳሰብ ውስጥ እየገባችሁ ለሆነ ይሄ ደግሞ ከታሪክ ባለሙያዎች መውጣት አለበት ብዬ እግዚአብሔር ለምገመት ነው ኢትዮጵያ ደግሞ የሚለው ነገር ሁሉም ደግሞ አዲስ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያ ለመፍጠር የሚያረጋው ይዞም ይመጣው አዲስ ሐሳብስ መንግስት በተለወጠ ቁጥር አዲስ ኢትዮጵያ እኔ እኔ ማሰባት ኢትዮጵያ ናት የሚለው ሐሳብስ እሱ ችግር አይደለም ወይ እሺ የታሪክ እንግዲህ እንዳልሁ አሁን ሁላችንም ሶስታችንም ምንስማማበት ነገር ምንድነው ታሪክ አቲን ከምን ጊዜው በላይ እንጂ ወሳኝ የሆነ በግዜ ነው የሚመስለኝ የታሪክ ስለ ታሪክ ያለ ነገር የታሪክ ለታሪክ የተሰጠ ቦታ በከፍተኛ ሁኔታ ተጨምሯል ሁሉም ሰው ያንን አስፈላጊነቱ የተገለዘበ ይመስለኛል ግን ችግሩ ምንድነው ይሄንን ነገር ተቀምጠን እንዴት ነው ሊያግባባን የሚችለው ታሪክ መጻፍ ምን ይችላል በኢትዮጵያ ታሪክ ላይ የሚነሱ ጥያቄዎችን በመጥፎ መንገድ አንያያቸው ጥሩ ነው አንተ ነው አሁን አንድ ሰው ተነስተው ኢትዮጵያ የመጣው አመት ታሪክ ነው ያላት ስለአለ ወግዝ ከማርዮስ መባል የለበት ማለት ሐሳቡ ሊያመጣው ይችላል ከኢትዮጵያ ታሪክ ከዛ በላይ የነው ስራ ሰደረ ነው ጥልቅ ነው ረጅም ነው የሚለውን ትርክ ሰዎች ሊያመጡት ይችላል ችግሩ ምንድነው ሁለቱም ዳር ዳር ይዘው ወይም ደግሞ አጽንፈኛ ቋም ሆኖ በመሃል ያለ የመነጋገር መድረክ አለ መፈጠሩ ነው እና በመሃል ያኛው መድረክ ቢፈጠር አይ ቲንክ መግባባት ኩሪ እንደረስ የሚችልበት መንገድ አለ ያን ነገር መፍጠር አለበት ስለዚህ አሁን አሁን ኮኢትዮጵያ ውስጥ ለምሳሌ የታሪክ ባለሙያዎች ማህበር የለም አይደለም የለም የኢትዮጵያ ሂስቶሪካል ሶሳይቲ የለም የኢትዮጵያ ሂስቶሪካል ሶሳይቲ እንደገና ለመፍጠር ተሞክሮ ነበር አልተሳከም ቆይቷል ከተጀመረ አልተሳከም አሁን ይሄ በጣም በጣም ወሳይ ነገር ነበር የኢትዮጵያ የታሪክ ባለሙያዎች ማህበር ቢፈጠር በየጊዜው ኮንፈረንሶችን ስብሰባዎችን ውይይቶችን ቢያካሄድ አንድ መፍቴን ይጠቁም ይችላል አሁን ያ ከሌለ ሊመጣ የሚችለው ምንድነው በየክልሉ የራሱ የታሪክ ማህበር ሊፈጠር ይችላል ያ መጥፎ ነገር አይደለ ያ አማራ የታሪክ ባለሙያዎች ማህበር ወይ ሌሎችም ሊመጡ ይችላሉ እና ነው ደፊት ምን ችግሩ ምንድነው ሁሉም በራሱ ራሱ ታሪክ በመፍጠር ይጣመድና ያንዳገር የሚጻፍ ታሪክ አይኖርም ከተወሰነ ጊዜ በኋላ እንዳገር ይንጠጣል አንችል 
ምክንያቱም ይችላል ሀገር ይዟት ሊያቆያት የሚችለው ሊያጋምዳት የሚችለው ምንድነው በታሪክ ላይ ምኖርን ብሄራዊ መግባባት ስንፈጥር ነው የሚያግባባን ታሪክ እንዳለው ሁሉ ማግባባንም ታሪክ አለ ግን ያ ማለት ምንድነው ሳንግባባን እንደ ተለያየ ነገር ከተላለው ማለት አይደለም የበየአለም ታሪክ እንደዛ ነው አሜሪካ ማለት እዚህ ሀገር ውስጥ ምኩ በጣም መሰረታዊ ሆኖ መንገድ በአሜሪካ ታሪክ ላይ ማለ መግባባት አለ የአሜሪካ ታሪክ የሚባለው የነጩ ታሪክ ነው እዚህ ሀገር የሚባለው የትኩሮቹና የማይኖሪቲ የሚባለው ታሪክ አይጻፍም ወይ ማይማሩት ማቁትም ወይም ደግሞ ተጨቅሎ ነው ያለው ግለሰብ አገሪቱ አንድትከትም ይደረጋል ምክንያቱም በተወሰኑ አው መሰረታዊ ሆኖ አሳቡ ሽላ መግባባት አለ አንደኛው ምንድነው እንደ ሀገር የመከተል ጉዳይ ላይ ሁሉ ቢስማማበታል እኛ ሀገር አሁን ያለው ነገር እንደ ሀገር የመከተል በሚለው ሐሳብ ላይ መግባባ አለን ወይ ወይስ ያንዳንዱ ክልል ሌላ ነገር ነው ያሰበ ያለው ያንዳንዱ ለሂክ ወይም ደግሞ የፖለቲካ ለሂክ የተያሰበ ያለው የራሱ ክልል በመፍጠር የራሱ ሀገሩ በመፍጠር ስራ ላይ የተጠመደው ወይስ እንደ ሀገር እንድን ቀጥል እየተሰራ ያለው በዛ ጉዳይ ላይ ነው እንግዲህ አይ ቲም መሰረታዊ ቦታ ምንድነው መንደጋገር ያስፈልጋል ምንድነው እኔ የታሪክ ባለሙያሽ ማህበር መፈጠር የታሪክ ወይይቶች እንደገና መጀመር በጣም ወሳኝ ናቸው ብያስባለሁ እንጠቅማለሁ ብያስባለሁ ያንዳንዱ የራስን ታሪክ እየፈጠረ የሚለው ነገር በምን አይነት የዓለም አውድ ነው እንደዚህ የሚፈጠረው ለሚለው በኋላን መጣበታለንና ለብቻው ተንጥሎም ቢኖር አይችልም እኮ ያንዳንዱ ክልሉን ያስምሮ ከዚህ ከዚህ የኔ ነው እና ከዚህ ከዚህ የኔ ነው እንዴት ነው ሰርቫይቭ ወይ እንዴት ነው ከዚህ ከዚህ ለረጂም ግዜ ሊኖር ይችላል ወይ እንደዚህ አይነት አመለካከትም ቢሆን ከግሎባል ዳይናሚክም ጋር አብረና መጣዋል ሌላው የመሬት ፖሊሲ ፖሊሲው ዩኒቨርሳል ፖሊሲ ይሆንና መሬት የሁሉም ናት የሚለው መሪ ይሆንና ለምሳሌ ለገበሬዎች የኩል መሬት መብት ይሸጥና የክልል ፌደራሊስት አወቃቀር ግን ለመጥዮች ቅድም አያልሹ ይሄንኑ መብት ወይ ይገድባል ወይ ከለከለ ይሄ ኖን ኢንዲጂነስ ኤትኒክ ማይኖሪቲስ ለምንላቸው ማለት ነው አሁን ከየቦታው የሚፈናቀሉ እና እንግዲህ ባሁን ጊዜ መሬት ጥያቄ አንገብጋቢ ሆኖ ይመጣል ማለት ነው በየጊዜው የመሬት ጥያቄ ላይ ማሻሻያዎች ቢደረግም ህጋዊ ያልሆኑ ልውውጦች ሽያጮች የግለሰብ ክፍት ማጥረፊያ ሲሆኑ አብረው ብዙ ጥንቅታ አመጣዋል ይሄንን በሚመለከት ተሳለኝ ራመቶ የጫፋት አንድ ጥሩ ጽሁፍ አለች ላንድ ቱ ኢንቨስተርስ ላርጅ ስኬል ላንድ ትራንስፈርሽን ኢትዮጵያ የሚለውን ጽሁፍ መመልከት ምን አይነት የመሬት ልውውጥ እንደነበር ምን አይነት ሽያጭ እንደነበርና ባሽደንጋጩ ኔታ ስታቲስቲክሱን ይገልጻል ይሄንን ሁሉ የማንነት ጥያቄን የሚመለከቱ ነገሮች እንግዲህ በጣም ቁልፍ ነው መሬትም ተጨምሮ ቁልፍ ነው እንግዲህ የማይት ያለብን የማንነት ጥያቄን ሽናቀር ማይት ያለብን ቁልፍ ነገሮች ናቸው ቀድም ከተናገርናቸው ጋር ማለት የኤትኒክ ፈርሊስት መዋቀር ሆነ ሌላውም ደሞ ከይት መጣካል መፍቴያ መጣል ብለን የተመረኮችንበት ቅድም የተናጋገርንበት የትምርት መዋቀር ነው ደሞ አንዱ ለይ መዋቀር ደሞ ደጋግመ እንደገለጽ ነው በተደጋጋሚ የተገለበጠ በሰፊው አልተተቸ ሙራኑ ለምሳሌ ከፖስት ኮንፍሊክት አይነት አመለካከት ፖስት ኮንፍሊክት የሚለው እንግዲህ አፍሪካ መቼም ሁሉ ቀን ጦርነት ላይ አይነት ከጦርነት ሲጥጣ እንዴት ነው ሰርቫይቭ የምታረጋው እና ወይም እንዴት ነው አንድ አይነት የስቴት ፎርሜሽን ምናቀርብላት የሚል ፕሪስክሪፕቲቭ ወይም መዳን ተብሎ የቀረበው በወልድ ባንክ በመሻሻሉ ድርጅቶች አሉ እናሽን ይዘን እኮ ነው ይሄን የፌደራሊስት አወቃቀሩን ምን እናጋገረው አሁን ዩኒቨርሲቲው ፕሮፌሰር አስመረም ለገሻን ያው ስለገዳ ስራ በጣም ይጻፈውን ፕሮፌሰር ብሎ ሾሙ የገዳ ስራ ግን የለበት ፌደራሊስት አወቃቀር ውስጥ እና ምንድነው እንዴት ነው ምን መለከቱ እነኚህ ነገሮች እና የፌደራሊስት አወቃቀር ቤት ነው የሚያመጣው ባክግራውንዱን ወይም ከኋላ ያለውን ዕውቀት ከ ምራቡ ወይም ምራቡ ብቻ ሳይሆን ምራቡ ለአፍሪካ ፕሪስክራይብ ያረጋለት ይሄን መመልከት ያስፈልጋል የክልሎቹ አወቃቀር ራሱ ተመሳሳይ ነው ተብሎ የሚታሰበውን አንድ ላይ አባድኖ የማስቀመጥ ነገር ነው አይደለ እንዴ ለምሳሌ የደቡብ የደቡብ አሁን እንግዲህ በደቡብም ለምን አለ አ ብዙ ችግር የተነሳ ነው ግን ያኒ የተዋቀረበት መንገድ ተመሳሳይ የሆነው አንድ ግሩፕ ውስጥ የመከተት ነገር እና ለዛ ደግሞ የተወሰነ የመሬት ማካለል ነው የተደረገው እንጂ ህብረተሰቡ አልተሳተፈበትም እነቱን ንጋጋገር ከተባለ እና ህብረተሰቡ አሁን እየገለጸ ነው እንዴም ክልል አለኝ ይሄ የደቡብ ጥያቄ ላይ አሁን ማሙድ ማምዳኒና አንድራሽ ሸቴ ክርክር ላይ ማሙድ ያለው ያኒ ያለ አራት አመት ይሄን ነገር ቲዮራጅ ብታረጉ ጥሩ ነው ኢትዮጵያን ኢንተሌክቹዋልስ አለ ይሄ የደቡብ በተለይ ለምን እንደው ሳደርን ፒፕልስ ኔሽንስ እና ናሽናሊቲስ የምትሉ ወይ ይሄ የትግራይ ናሽናሊቲ ያማራ ናሽናሊቲ ስትሉ ሳደር ኔሽን እና ናሽናሊቲ የሚለው ምንድነው እሱን ወደፊት መጻፉንም ስንነጋገርበት እንነጋገራል ማሙድ ይሄን ኢትዮጵያን አመጡ ከአመት በኋላ የመጀመሪያ መጻፉን ከጻፈ በኋላ ኢትዮጵያን አመጡ እንደ ምሳሌ ፕሮፌሰር ላይ አስቀምጦታል አሁን አዲስ ትሙ ላይ 
ይሄን ፓርቲከር ይሄን በሚመለከት አየ እነኚህ እነኚህ ነገሮች እኮ በደንብ ሳይጠኑበት ነው አሁን እንደገና አከላለሉ በመንድና አንዳንዱ በቁጥር ነው አንዳንዱ እንደዚሁ ብዙም ውክልና የለውም ተብሎ ሲታሰብ ነው አንድ ላይ የተወደነው እነዚህ እነዚህ ምን ጠያቂ ታላቃቸውም እንግዲህ ይሄ እንግዲህ የበየር ፌደራሊዝም ይባለው አሳብ በተወሰነ ደረጃ ተንከባሎ የመጡ ጥያቄዎች እና በመለስ የተሞከረ ሙከራ አድርገ ማያውል ማለት ዝም ብሎ ድንገት የመጣም ነገር አይደለም ምክንያቱም ይሄ ጥያቄ የበየር በየር ሰው የማንነት ጥያቄ ቆይ ታሪክ አለው በተማሪዎች ንቅስቀሴም ጊዜ ሲነሳይ ነበር ያሳም ነው እና በተወሰነ ደረጃ ያንን ጥያቄ አድሬስ ለማድረግ የተሞከረ ሙከራ አለው በሌላ በኩል ግን እኔ የበየር ፌደራሊዝም የሚባለው ጥያቄ በተለይ ደግሞ አንድ አንድ ክልሎች የተዋቀሩበት መንገድ ስንመለከት ለምሳሌ አሁን የተከሳችሁት የደቡብ ክልል የተዋቀረበት መንገድ ስንመለከት የሚያሳየው ነገር ምንድነው የጥያቄዎች ሲንከባነሉ የነበሩ ለተኛ የኢንጀስቲስ የፍጥነት ማጣ ጥያቄዎች ለማመለስ ብቻ የተደረገ ስራ አድርገ ማላየው አይደለም ከዛ በላይ ነገር አለ ምንድነው ስልጣን አንዳርንም ስልጣንን ማራዘሚያ መንገድ ተደርጎ የተወሰደ እርምጃ ማድርጋ ያለው ምክንያቱም በጣም አሁን በደቡብ አካባቢ ላይ የተሰራው ስራ በጣም በብዙ ነገር አርቢትራሪ ወይም ደግሞ ታስቦበት የተደረገ ነገር አይደለም ልክ ይሄ አንዳንድ ጊዜ ምንድነው ፈረንጆቹ ድሮ በቀኝ ግዛት ግዜ የአፍሪካን መሬቶች አገሮች ሲመሰርቱ ድንበሮቹን ሲወስኑ እንደፈለጉ ነበር ይወስዱት ሳይጠና ምን ሳይል በዝም ብሎ ተመሳሳይ ሆኖ ሰዎችን ላይተዋል ቆራርጠዋልና እንደውም ላይ ተሰራው ስራ አሁን እየፈነዳ ያለው ነገር ምንድነው ይሃ አርቢትራሪ የሆነው ግን የሆነ ፖለቲካ አላማን እንዲያገለግል ተብሎ የተሰራው ፕሮጀክት አሁን አንራብሪ ያደረገ የፈረሰ ነው የመጣውና ስለዚህ ያ የሚያሳየን ምንድነው ለምሳሌ ያረሪ ክልል የተፈጠረበት የደቡብ ክልል የተፈጠረበት እና ሌሎችን ትልልቆች ክልል የተፈጠረበት መንገድ መስ በመሰረታዊ መንገድ የቆዩ ጥያቄዎችን የፍትህ ማጣ ጥያቄዎችን የመለስ ብቻ ሳይሆን ሌሎች የፍትህ ጥያቄዎችን ያነሳ ጥያቄዎችን ፕሮብለሞችን የፈጠረ አሁን ደግሞ ምናወራው ዛሬ እናወራለን ምንለው የፈናቅል ታሪክ የፈጠረ ስራ ነው ምክንያቱም አድሬስ ማድረግ የተፈለገው በመሰረታዊ መንገድ ፍትህን የፍትህ ጥያቄዎችን ብቻ አይመስለኝም የስልጣን ጥያቄዎችን ነው የስልጣንን የሀብትን ከፈፈለን አናደረለ እና በልህ ቀኑ ማhall የተደረገ ስራ ሆኖ አብዛኛው ህዝብ በዝርዝር ድርድር ነው እንጂ ድርድር ነው ለቀኑ በነሱ ማhall የፈጠሩ ድርድር ነው በተለይ ደግሞ በዛ ድርድር ውስጥ ከፍተኛ ጉልበት ያለው ልህ ቀለ ሜላ ሁሉ ደግሞ ገና ወደ ነው የገባለ አለ እና በእኩልነት ያሽላፊዎችን ድርድር ነው ዶክመንቱ ራሱ ወይም ደግሞ የፌደራል አሬንጅመንት የተፈጠረው የፌደራል አወቃቀር ያሽናፊዎች የፈጠሩ አወቃቀር ነው እንጂ በመነጋገር በመግባባት የተፈጠረ አወቃቀር አይደለም ለዛ ነው እኮ አሁን እየፈነዳ ያለው ምናው ነገር ነው እኛኮ በፊት ተተችኖብን ነው እኛኮ በዛ ኔጎሽኤሽን ድርድር ውስጥ አልነበርንበት ወይ ድምጽ የለንም የተባለ አሁን እንደ አዲስ የተነሳ ያለ ጥያቄ ነው እና አይ ቲንክ ይሄ ደግሞ ወደ ኋላ ረጅም ታሪክ በኢትዮጵያ ብቻ ስለሆነ በሌሎች የአፍሪካ ሀገሮች ውስጥ ረጅም ታሪክ ያለው ነገር ይመስለኛል አሁን ይሄ የፌደራል አሬንጅመንቱ ይሄ በአፍሪካ ውስጥ በቀኝ ግዛት ዘመን የኔቲቭ ኦቶሪቲ የሚሉት የአካባቢ ስልጣን በተለይ ደግሞ እንግሊዞቹ በብዙ የአፍሪካ ሀገሮች ውስጥ የሞከሩት ሙከራ ልክ አሁንኛ ዘ ሀገር ኢትዮጵያ ውስጥ የኤክስፔሪመንት እየተደረገ ያለ የበየር አወቃቀር ጋር በጣም የሚያመሳስለው ነገር አለ እንዴት ነው ጽፎታል ማምዳኒ ያስለ የኮሎኒያል የቅኝ ግዛት አስተዳደር በተመረከተ የጻፈው ነገር አሁን ድጋሚ ሲነበብ የኛ ነው ይመስላል እኛ ከዛ ነው እንደወሰነው ሁሉ ነው እሱ ነው ኢትዮጵያን እኮ ይዞ ነው አሁን እንደገና ፕሮፌሽን የጻፈው በቃ ኮንቴምፖራሪ ባሁኑ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ እየተከሰተ ሳል ያገኘ በጣም አሁን ለምሳሌ ቆይ እቺ ኔቲቭ ኦቶሪቲ የምትባለው ትንሽ ቆይ ላልባ ላይሎችም ሰዎች እንደ ግልጽ እንደሆነ ትንሽ እንደበልበትና አሁን እንግዲህ በኔቲቭ ኦቶሪቲ የሚለው ይሄ የኔቲቭ ኦቶሪቲ ማለት ኔቲቭ ማለት ራሱ ኔቲቭ የሚለው ቋንቋ ኔቲቭ ማለት ነባር ማለት ነው ነባር ነዋሪ ያካባቢ ተወላጅ ማለት ነው እና ለነሱ ስልጣን ይሰጣቸው የሚል ነው እንግዲህ የእንግሊዞቹ በተለይ የቅኛ ገዛ ስርዓት የአስተዳደር ስርዓታችንና በዛ ቲየሪ ተወራ መሰረት ምንድነው የሚሆነው ያንዳንዱ ትራይብ ይለያል ያንዳንዱ ማህበረሰብ ወይም ይሄ በሄር ምንድነው ይለያል ከሌላ ይለያል አይደንቲፋይ ሊደረጋል ማለት ነው ከዛ ወደ ሰፐሬት ይሆናል ኔቲቭ ኦቶሪቲ ብለው ያመጡት ፈረንጆቹ በቅኝ ግዛት ዘመን ምንድነው ስራው ነኝ 
አንድ ብሄር ናቸው ብለው የሚያስባቸው ወይ እኔ ግሩፕ ተብሎ የሚታሰበው ተመሳሳይ ቋንቋ አለው ተመሳሳይ ባህል ታሪክ አለው ብለው እነሱ ያሰቡትን ወይም ደግሞ አንድ አንድ ጊዜ ደግሞ የለም ሲባል የፈጠሩትን ማህበረሰብ ይለዩታል እና በራሱ አካባቢ እንዲኖር መሬት ቆርጥ ሰው ይሰጡታል ወይም ወሰነው ካለለው ይሰጡታል በሌላ ወኩል እንኳን ተቀላቅሎ እንኳን ከተገኘ እንዲለያዩ ተደርጓል ምንድነው ፒዩሪቲ መንጻት አለበት ወሌሎች ማህበረሰቦች እንዲከላከሉ አይደለም የሚፈልገውና አንድ ሆነ ማህበረሰብ ባን በተወሰነ አካባቢ እንዲኖር ይደረጋል እና እነኛ ሰዎች የራሳቸው በራሳቸው አካባቢ የሚያስተዳድሩት ቦታ ይሰጣቸዋል በሚሰጣቸው ጊዜ ይሄ ስልጣን እንግዲህ የሚሰጠው በዛ አካባቢ ለሚኖረው የዛ አካባቢ ቋንቋ ተናጋሪ ነው ነባር ለሚለው ነው ያ የፈጠረው ነገር ምንድነው ነባሮች የራሳቸው አካባቢ እንዲኖራቸው የራሳቸው መሪዎች እንዲኖራቸው ሲያደርግ በዛ አካባቢ ይኖሩ የነበሩ መጠናቸው የሚባሉ ነባር አይደሉም የሚባሉ ደግሞ የስልጣኑ አይኖራቸው የራሳቸው ክልል አይኖራቸው ሁለተኛ ዜጋ ሆኖ እንዲከተሉ የሚያደርገውና ይሄ ነባርና መጠ የሚለው ቋንቋ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ በስፋት እየተወራ ያለው ቋንቋ ድሮ በ19ኛ ክፍለ ዘመን በአኛ ክፍለ ዘመን አፍሪካ ውስጥ በደም አርጎ የቅኝ ገዦቹ ሲጠቀሙበት የነበረው ነው የሩዋንዳን ልቂት እኮ የሩዋንዳን በ1994 ደፍሮጆቹ አቆጣጥሮ የተፈጠረውን ልቂት ዝርያው እኮ ወደ ኋላ ነው የሚሄደው ከመቶ አመት በፊት ቤልጂያኖቹ የጀመሩ የነባርና የመጤ ታሪክ ሁሉ ውጤት እኮ ነው ነባር የሚባለው የሁቱ የሚባለው ህዝብ ነው ነባር ነው እዛ ከባቢ ተወላጅ ነው ስለዚህ ስልጣን የሚገባው እሱ ነው መጥ የሚባለው ደግሞ ቱትሲ ነው መጥ ነው ወራሪዎች ናቸው ሳፋሪዎች ናቸው መጥዎች ናቸው ስለዚህ ይሄ መጥ የነባር የሚለው እነሱ ለመግዛት የተጠቀሙበት ነው መጥ የነባር የሚለው ቋንቋ አድጎ ፈንድቶ ነው አሁን ወደ ጀነሳይድ ወይም ደግሞ ወደ ህዝብ ልቂት ያመራና የቆየ ቋንቋ ነው አሁን እኛ ደግሞ ያንን ጦርነት ነው አሁን እንደገና እየተዋጋና ያለ ነው ያን እንትገል ነው እነሱ የዛሬ መታመስ ወስ ወይስ የዛሬ 70 80 ሲጋደሉበት የነበረው ፖለቲካና አውቀቀር አሁንኛ እንደ አዲስ እየሞከረ ነው ነው እንደ አዲስ እየታገል ነው ነው እና ማምዳኒን የሚለው ይሄ አሁን አሹን በቃ አሁን ኔቲቭ ኦቶሪቲ የሚለው በእኛ ገር ፌደራሊስት አወቃቀር ላይ እንግዲህ እያንዳንዱ ክልል የራሱ የሆነ አለቆች ነበር ተፓርቲው የተወጣጣ ማለት ነው እና በሽው ያመጣዋል ከዛ ካስተመሪ ሎ ደሞ ሚሏል ታስተውስ ካስተመሪ ሎ ደሞ በመሪት መሪትን ያመጣል ካስተመሪ ሎ ለና እነኚ ሰዎች መሪት የሚያደራድሩበት ሁኔታ ነው አሁንም ትልቅ ችግር ያመጣውኛ ጋር ይሄው መዋቀር ነው ይሄ ስትራክቸር ነው በማምዳን ያመለካከተና ሲቲጀን ሳብጀክት ቢሎን መጻፍ እዚሁ ሸገር ላይ እንሰራለን ብለናል እሱ ያኔ በደንብ ስም ተነትነው በቃ ግልጽ ያለ ኢትዮጵያ ሁኔታ ይቀርባል ከዚሁ ውስጥ እንዴት ነው የምንወጣው ነው እንግዲህ ከዚሁ ውስጥ እንዴት ነው የምንወጣው ሌላው ይሄ ክልል ይሄ ነው ይሄ ብቻ ነው የሚለው አመለካከት ደሞ በተደጋጋሚ በዚሁ በናሽናሊዝም ጥያቄዎች ሽናወራ ይሄ አውዱን የግሎባል አውዱን ነው ያለም አውዱን ዓለም መንግስት ለም የፖፑሊስትን ንቅናቄ ብለናል ዓለም መንግስት ለቀለቀት ግን ያውን አሜሪካ ብቻ አይደለም አውሮፓ ምኩ የተለቀለቀ ነው አሁን እና ዘረኛ የሆነ የነጭ ወንድ ናሽናሊዝምን በሰፊው የማንሸራፋት በሚፈልግበት ግዜ የጥቁር ህዝብ አይዴንቲቲ ወይ ማንነት ምንድነው ብሎ መጠየቅ ትልቅ ግዴታ ነው እንግዲህ እኛ ራሳችንን እንድቁር ብለን መገመት አለብን እኛ ጥቁር የጥቁር ህዝብ አካል ነን ካልን ራስ ለማዳን የሚደረግ ሩጫ ነው ማረጋ ያለብን ወይስ በመፈረካከስ ራስ እንገደል ውስጥ መክተት ነው እና ይሄን ብለን መጠየቅ ወሳኝ ሲሆን ይሄ አይነት አመለካከት ደግሞ በትምርት ገበታው ማይቀርብም በየጊዜው ደግሞ በሚዲያው ሲቀርባውን ብዙ ጊዜ ክርክር ሰማለሁኝ በቴሌቪዥን ሆነ በሬዲዮ እንዲህ አይነት ነገሮች ምንም አይነት ንግግር የለም እና ይሄ በጣም አሻሻቢ ነው የትምርት ገበታው የናሽናሊዝም አወቃቀሮች ነው የሚፈልሪስት አወቃቀሩን የሚመለከተው ለምሳሌ ከአፍሪካ ፌደራሊስት አወቃቀር ከዚህ በፊትም ተነጋግረናል በሙላ ጎደል ለምሳሌ ናይጄሪያን ይመለከትና የናይጄሪያ ኮአወቃቀር ፌደራሊስት አወቃቀር እኮ ማምዳኒ ከመለው ከኮሎኒያል ታሪክ ይወጣኩ እና ኮሎኒያሊዝም እና የአፍሪካን ናሽናሊዝም ጥያቄዎች የተቆራኙ ናቸው እና ይሄን ኮሎኒያል ሌገሲ እኛ ሀገር ውስጥ አንከተው አሁን ደግሞ በልዩ መልኩ መጥቷል ሙሁራን እሄን ደስካል ተናጋገሩ ህዝብን በዚህ መንገዱ ካላሳተፉ 
የት ነው ያለ ነው አለሙሽ የት ነው ያለ ነው በፖፕሊሽ ጥቅናቄዎች ተቆና ጥቁር ህዝቦች ነን ወደድንም ጠላንም ጥቁር ጥቁር ህዝብ ደሞ እንዴት ነው የሚመለከተው አይዴንቲቲ ማንነት የብሔር ማንነት ብለን ሽንል በምንኛ አውድ ነው ምናወር በራሳችን ኢትዮጵያ ውስጥ በመርመስመስ ነው የት ማያደርሰን እና ግሎባል ኮንቴክስቱንም መመልከት ያስፈልጋል ይሄ ደሞ ሙራን መናገር አለባቸው ሰው መሳተፋለበት እንዲህ አይነት ውይይት ውስጥ ምን ሆነ እስማም ማለት ማለት ኢትዮጵያ የሞራን የውቀት ስራ ብዙ ጊዜ በኢትዮጵያ አጥር ውስጥ የታጠረ ነገር ነው አይደለም ኢትዮሴንትሪክ ነን ማለት ከኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ሌላ ዓለም ሁሉ ያለን እስከማይመስል ድረስ በኢትዮጵያ አጥር ብቻ የታጠረ የውቀት ስራ ነው የክርክር ስራ የነገግር የውይ ስራ ነው የሰራው እንጂ ከሌሎቹ የአፍሪካ ሀገሮች ከሌሎቹ ዓለም ሁኔታዎች ጋር ራሳችን በማገናኘት ለማየት በተወሰነ ደረጃ ችግር አለ በርግጥ አልተደረገም አይደለም አሁን የኢትዮጵያ የተማሪዎች እንቅስቃሴ በእናይ የተለያየ ጊዜ ባለፉት 50 አመት አጥም ታሪክ ስለ ከሌሎቹ ጋር ራሳችንን አይተናል በርግጥ መርምረን ለኛ የሚሆነው ነገር ፈጥረናል ማለት ቢከም ድን ከሌሎቹ ተውሰን የሌሎቹን ሞዴል ወስደን እኛ ሀገር ላይ ሞክረናል ስለዚህ ብሎ ምን ካለም የተገለጠና አይደለም ግን በአብዛኛው ውይይቶቻችን ራሳችንን ባለም ውስጥ ያለንን ቦታ በሚያሳይ ካለም ጋር ያለንን ግንኙነትን በሚመረ ሁኔታ አይደለም የሰራ ነው አሁን ለምሳሌ ይሄ ቀደም ያለ ሾው እንግዲህ ግሎባል ካፒታል ባለም ላይ ተንስራፍ ካፒታሊስት ሃይ እኛን እንደ ኢመንት ነው የሚቆጥረው እና እኛ በዛ ዓለም ውስጥ ለመኖር ምንፍጠረጭር ኃይሎች ነንና በዚህ ኃይ ዓለም ውስጥ በዚህ መንገድ በተዋቀረው ዓለም ውስጥ በተለይ መራቡ በኒዮሉ ብራንድ የሆኑ ዓለም በሚገዘው ዓለም ውስጥ እኛ እንዴት ነው ሰርቫይቭ የምናደርገው እንዴት ነው ወጥተሻለ መንገድ ራሳችንን ዲፌንድ አድርገን ተከላክለን ለህዝባችን የሚጠቅም መንገድ መፈለግ ምን ይችላል ብለን ብናስብ እንኳን ለማሰብ ግዜ እንኳን ተሰጠንም አሁን ግን እያንዳንዱ ህዝብ በራሱ ጦርነት ውስጥ ነው ያለው አሁን እኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ብንመለከት ስለሌላው ዓለም አይደለም አሁን እያሰበን ያለው በቀ እያንዳንዳችን የአካባቢያችን እንትግል እየተዋጋን ያለነው እንዳገር ሙቁ ማሰብ ማቆመናል አብዛኛው ቦታ ላይ የነዳ ከባቢ ስለ ራሱ ብቻ ነው የሚያስበው አጠገቡ ስላለው ሌላው ማበረሰቡ እንዳስብ የተደረገ ነው ግድያዎቻችን እንኳን ለክሶ እንኳን ለመدرس እኮ ማን ነው ሞቶ ለማለቱ የሚያይደው ነው አይደለም የሌላ ከባቢ የሚደረገው ልቂት ስከማይሰማን ድረስ እየሆነ ነው አሁን እንደ ሀገር ለመቀጠል ከሚያስፈልገው ቁልፍ ነገር አንዱ ያንተም ጉዳት የኔም ጉዳት ነው ያንቺን ጉዳት የኔም ጉዳት ነው የሚለው ሐሳብ መሰለኝ የሶሊዳሪቲ ወይ ኤምፓቲ የሚባል ሐሳብ ነው እና እንደዛ አይነት ሐሳብ በሌለበት ሀገር እንደ ሀገር መቀጠል እኮ አይቻለም አሁን ደግሞ ምናው ነገር ምንድነው አ ሶሻል ሚዲያ ላይ ምን በጣም የተማሩ ሰዎች ምላቸው አንደኞች እንደው ጓደኞች ናቸው ምላቸው ፖስት የሚያሩ የራሳቸውን አካባቢ ልቂት ብቻ ነው በሌላ ኬስ ለሚደረግ ልቂት ምንም ነገር አያነሱ ይሄ በተደጋጋሚ በተደጋጋሚ የሚለጥፉ ልጆች አሉ እና ሳይቻ የራሳቸውን አካባቢ ብቻ ሌላ ህዝብ ምንም ነገር አያገባቸው እና ያ ምንድነው እንደ ሀገር እንደ ማሰብ እንደ ሀገር ምን ያቆም ነው ማለት ነው ይሄ ኮራሱ እንደ ይሄ ስለው ሞሽን ዴስ ቀስ ያለ የመሞት ነገር ነው ያ ሀገር መሞት ነገር ነው እና እንደዛ ባለንበት ሁኔታ ስለሌላው ዓለም ከሌላው ዓለም ጋር ራሳችንን አንአይተን ይቱን የሚያዋጥን ብለን ለመከራከር ግዜ ያተናል ከአት ራሳችን በራሳችን የመግደል ስራ ውስጥ ያለነውና እና ከዛ ሊያወጣን የሚችል በትልቅ ሐሳቦች ላይ ሊያነጋግረን በዛ መንገድ እንደናስብ ሊያደርገን የሚችል ማድረግ ወይም ደግሞ በዛ መንገድ የሚያስቡ ሰዎች መምጣት ወደፊት መውጣት አለባቸው በዚህ እኛኩ ከዚህ በላይ ነው ማሰብ ያለብን አሁን በተለይ ደግሞ በኛ በአፍሪካ ቀንድ በጣም በጣም አደገኛ ቦታ ላይ ያለ ነውና በታሪክ አጋጣሚ እዚያ ካይ ነው ምንወራውና እዚያ ካባቢ በዳገር ብቻ ማሰብ ራሱ አያወጣ ከዛ በላይ ነው ማሰብ ያለ አሁን ደረጃ ሁሉ ማሰብ ሁሉ የሚያስፈልገና ከባቢ ላይ ያለ ነውና እኛ ሀገር ግን ያለ ነው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥም ለብዙ አካባቢ ምሳሌ ስትባል የነበረች ሀገር ላይ አሁን እንደ ምሳሌ የምታሰብ ሀገር አሁን እየፈራረሰ ነው ምን ነው አሁን እኔ አሁን አንድ አንድ ግዚያ አፍሪካ ሀገሮች ሁሉ አንድ አንድ አፍሪካ ጓደኞች አሉ እና እንባራስ ያረጋቸዋል ወይ እናሳፍራቸዋል ኢትዮጵያ ውስጥ የሚፈጠረው ነገር ግራት ስለ ኢትዮጵያ ነበር ኤክስፔክቴሽን ግን ሰፊ ነበር እና እኛም እንደነበረን ግምት አልኖርንም እኛም ደግሞ በጣም ረጅም ታሪክ እንዳለን ሀገር የራሳችን ችግሮች በራሳችን መንገድ መፍታት እንደምንችል ሰዎች ይሆንን አይደለም እና የሚያሳፍሩ ዘመን ነው አንድ በኩል ኤክሳይት ያረጋል ምክንያት ኤክሳይትመንቱ ምንድነው ይሄ ፍሪደም የሚባለው ሀሳብ ነፃ የመሆን ሀሳብ የነፃነት ሀሳብ ሰፊ መሰረት ያለበት ጊዜ ላይ ያለ ነው 
ብዙ ቦታ ላይ መፍታት ነገር አለ ምን ነገር ነጻ የመሆን ሐሳቦች አሉ ይሄ በጣም ትልቅ ነገር ነው በሌላ በኩል ደግሞ እንደ ሰው ያለ መሆን ነገር ደግሞ ታያልና ያለን ከሰው የማለስ ነገር አለ አሁን በየቦታው ቢታየው የመፈላቀል የመገዳደል ታሪክ ስናይ ምንድነው ሌሎች ሀገሮች ሁሉ ሲደረጉ ኛ ሀገር አይመጣም ያላችሁ ነገሮች እየመጡ ስናይ እንደ መጠየቅ ያለ በመሰረት አይ ጥያቄ ምንድነው እኛ ሀገር ነን ወይ እንደ ሀገር የኖርን ነው ወይ እንደ ሀገር መከተል ስን ይችላል ነው መሰረታዊ በሆነ መንገድ ኢትዮጵያዊነት ምንድነው ባሁን ሰዓት ኢትዮጵያዊ መሆን ምንድነው ከዛ በላይ ደግሞ ሰው መሆን ምን ማለት ነው ሰውነት ሰውነት ምን ማለት ነው ባሁን ሰዓት ሰው ሲገደል ወይ እንተዘቅዝቆ ሲገደል ወይ በድንጋይ ተደርድሮ ሲገደል ከባው የሚያጻፍር ተውለድ ከመጣ ምርምር የሚከድባቸው ዩኒቨርሲቲ ማለት ዩኒቨርሳል የሆኑ ሐሳቦች አላደረለ አገራዊ ብቻ ሳይሆን ዓለም አቀፋዊ ሐሳቦች የሚፈጠሩበት የሚወያዩበት ቦታ ነው ዩኒቨርሲቲ ብሎ ሐሳብ ራሱ ነው ዩኒቨርሲቲ የሚባለው ቦታ ሰዎች የሚጋደሉበት ቦታ ከሆነ ትልቅ አውሶስ ኮ ማለት እንደ ሀገር እንደ አትልቅ አውሶስ ያለነና አሁን ይሄ ምንድነው እንደው አንዳንድ ሳስብ ኢመርጀንሲ ያስቸኳይ ጊዜ ምንድነው ውይይት የሚያስፈልግበት በየመኖር ያለ መኖር ጥያቄው ስለ ያለነው አሁን የከለልን አጥር አጥፎ ከዚህ ወጋትሏብኝ እኔ ብቻ ነው ከሚሉ ጥያቄው ሁሉ አልፈናል ብዬ ነው ማለት አሁን መኖር አለ መኖር መከጠል አለ መከጠል እንደ ሀገር የመከጠል አለ መከጠል ጥያቄው ሺ የተነሱበት ጊዜ ነው በዛ ምክንያት ምንም ማቆ ሰዎች ራሳቸው መከላከል የማይችሉ ሰዎች የሚገደሉበት ጊዜ ነው የሚፈራቀሉበት ጊዜ ነው እና አይ ቲንክ አገሪቱ አማሪዎቿ እና የ አሳቢዎቿ ቆም ብለው ወዴት ይሄድና ታያችኳ ቪዲዮ ይስ መካይዳል በእንክለያቱ በዚህ ሁኔታ ሊቀጥላችሁ ነው በየቀኑ ሚያን ቴሌቪዥን ወይም ሬዲዮ ወይም ሚዲያ ላይ በገባው ቁጥር የማይሞት ሰው ይለ እዛ ሀገር ውስጥ ከዛ በላይ ደግሞ የሚያስፈራረው ምንድነው የሚወራው ስለ አከባቢ ብቻ መሆኑ ነው አገባኝ ምን ያው አንድ አማራ ሰው ወይም አንድ ትግራይ ወይም ያን ኦሮሞ ሰው ሲገድል የኔም ሞት ነው በየ ካላስፍ ከይ ባይሮ ድምነት ውስጥ አንድ ህይወት ሞተ ማለት የሁሉም ሰው ህይወት ሞተ ማለት ነው ሚል አባባል አለ በአይሁ ድምነት አይቲ በሁሉም ምነሱ ውስጥ ያለ አሳብ ነው አንድ ኢትዮጵያዊ ሞተ ማለት ምን ሊሆን ይችላል የየተማ ከይተው ላይ ሊሆን ይችላል የሁላችሁ ሞት ነው ብለን ማሰብ ካልጀመረ በስተቀር እንደ ኢትዮጵያዊነትም እንደ ሰው ምን እንደ ሰውነትም የከጠለን አይደለም እና መሰረታዊ በሆነ መንገድ ፈተና ውስጥ ገብተናል ስለዚህ አሁን አንዳው አንዳንድ ጊዜ ይሄ ስለ ለማት ስለ ምን ምን ነው ጥያቄዎች ሁሉ አንዳንድ ላይ ትርፍ ጥያቄዎች ሁሉ ሊመስልኩ ይችላል ስለዚህ ወደ ትምርት ማዋቀሩ ያመጣናል እንደገና አሁን ለምሳሌ ይሄ አሁን በተናገር ቆንጆ ነው ሽም የተናገርክን ወደ ትምርት ማዋቀሩ ይሄ ሰውነት ሰዋዊ የሆኑ ትምህርቶች እንዴት እንደሚያስፈልጉ ነው በየቦታው እሱም ትተን ቴክኖሎጂ ቴክኖሎጂ ሻባ እንደዚህ ማለቱ አዋጣም በቃ እንደማያዋጣ ቋወቅ ነው በአዲስ ባሁኑ ታሪካችን በተለይበት ይሄ ሰዋዊ የሆኑ ትምህርቶች መሰረት እንደበዚህ ታየ በጭቆናም ሆነ ስለተጫነብን ማውራት አልቻልንም የተወሰነ ነገር አወራን ብዙዎችአችን የተቃወም ነው ሰዎች ግን ማንንም ያዳመጠንም ይል አሁን ግን በነጫነትም ሲወራ ነው ይሄ ሁሉ ነገር እኮ የሚፈነቀለው ወይ የሚወጣው ያ ሁሉ ቁጭትና ያ ሁሉ በቃ የውስጥ የታመቀ ነገር ነው አሁን የሚወጣውና ይሄ ትምርት ቢኖር ኖሮ ይሄ ሁሉ ነገር አያመጣም አንድ ነገር አሁን ሮተርዳም ነበርንና አንድ አርቲስት ሪዚሊየንስ እንደ ሲቲ በሚል ኪኖት ተናጋሪዎች ነበርና ሪዚሊ እንሽ ምንድነው መቋቋም ማለት ነው መቋቋም እና እኛ ከተማው ነው ሲደን ፍንቀላው ነው ሲደን ነው በተለይ አርቲስቱ እኔ ያው ኤምፔሪካል ፋክቱን ነው ያጠውት ይሄን ሐል ሰዎች ተፈናቀሉ ፕሪሞርዲሊዝም ምንድነው ምናምን ምን የሚለው ነው አርቲስቱ ግን ያመጣበት አመለካከት በጣም ገረመኝ አንደኛ አንተ የምትለው ይሄ ቢራይ ማንነት ነው ቢራይ ቁጭት ወይ ቢራይ መፍጠር አለብን ማንነትን ራሱን ከአደጋዎች ከገናናነት ብቻ ሳይሆን ካደጋም ይፈጠራል ብሄራዊ ማንነትና እሱ ያመጣው ምንድነው የኮሌክቲቭ ሞርኒንግ እነሱን ያሳየ ፎቶግራፎች ሰው ያለ ቅሳል ሰው ተሰቃይቷል ነው በተለይ ሴቶች ዲሴብልድ በጣም የሚሰቃይበት ሸት ውስጥ ካምፕ ውስጥ ነው ያሉት እነኚህ ሰዎች እና ያው ሸልተሩ በዩናይትድ ኔሽንስ ኦርጋናይዜሽንስ ምናምን ለሚካሄደው ነገር ግን ደልቷቸው አይደለም ከቤታቸው ተፈናቅለው ሌላ ቦታ ሄደው ድንኳን ውስጥ ናቸው ምናምን ይሄ 
ኮሌክቲቭ ሞርኒንግ ያስፈልጋል ሁላችንም ማልቀሽ ያለብን ኢትዮጵያዊ ብቻ ሳይሆን ፈረንጅም የሚያልቅ ገባ እንዲ አይነት አመለካከቶች ነው ግሎባል ሲቲዘን አዎ አይነትና ሙሾ መወረድ አለበት አይነት ነገር ነው እሱ አወጣጣ ሙሾን ከለከላችሁን ግን አሁን በሙሾ ደሞ ይሄንን በግጥም በሽል በመናምን መግለጫ አለብን በሙሾ ባልቃሽ በዚህ በኩና እንደዚህ ፐርፎርም አድርጎ ነው የተናገረውና እንደዚህ አይነት አመለካከት ለኛ ብቻ ሳይሆን ግሎባል ሲቲዘኑም እንዲያቀው ማለት ነው አለችውና አትሊስት ይሄ በዚህ መልኩ ስትረዳው ያኛው አፈናቃዩ ሰውነቱ ይመጣበታል አለ ሰዋው ያመለካከቱም ይመጣበታል ነው እሱ አርግመንት የነበረ እና በጣም ደስ የሚል ፕረዘንቴሽን ያቀረበው እንግዲህ ወጣት አርቲስት ነው ከስነጥበት ትምርት ነው ኢትዮጵያ ሁኔታ ይዞ ነው ምን ያቀረበው ያሁን ነው ወጣ ማለት ያሁን ነው ፎቶግራፎችን ያሳየ ሞርኒንግን ያሳየ ሙሾን ያመጣ ምን ሰው በቃ አብረሽ ቴጃለሽ ከጉዞ ከተፈናቃዮቹ ጉዞዎች ጋር እና ይሄ ሰባዊነታችን ላይ ስናተኩር ነው ይሄንን መመልከት ምንችለው ነው እንግዲህ በየመንደራችን ጉዳይ ውስጥ ተወጥረን سنቀመጥ ይሄን ለመመልከት አስቸጋሪ ይሆናል ቀድም እሽ መልስ ያለሰው ይሄንን ነው ከዚህ ውስጥ መውጣት አለብን ነው በጣም ባስቸኳይ ከዚህ አይነት ችግር ውስጥ መውጣት አለብን ከዚህ አይነት አረጓ ነው ከዚህ ውስጥ መውጣት አለበት ነው እና ውይይቱን መቀየር አለብን ነው ውይይቱን እንግዲህ ከዚህ በፊት ቀደም ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ለምን ሲባል የትኛው አይትዮጵያ ናት ለዘላለም የምትኖር ወሚል ጥያቄ ነበር ከኢትዮጵያም አልፈን ዓለም አቀፋዊ ሰባዊነትን ይዘን መሄድ ሲገባን ቀደም ብሎ የተጠቀሰው የዚህ ግራ የሪዮት ዓለም አስተሳሰብኮ ወዛደራዊ ዓለም አቀፋዊነትን ለማምጣት አልነበረም እንዴ ነው ከሱ እንግዲህ ወርደን ነው እዚህ ድረስ ነው እና አሁን መወያየት መነጋገር ያለብን ከዚህ አልፈን በሰፊው ዓለም ላይ የኛ አስተዋጽኦ ምንድነው ቀደም የግሎባል የሆነውን ካፒታል ጉዳይ አንስተሹ ነበር ኤልሲና ወደዛ በእንሂድም ጥሩ መሰለኝ የተከበራችሁ የሸገር ካፌ ደንበኞች ውይይቱ አላበቃም ለዚህ ለተነሳው ጥያቄ ሳምንት ሰፋ ያለ መልስ ሰጥበታል ተዋዮቹ አርማጆቻችን ይህ ፕሮግራም የተቀረጸው በኒውዮርክና በአዲስ አበባ ማካከል ላይ የሚገኝ ካፌ ውስጥ ስለሆነ ለዛ ነው ጋጋታው ድምጹ ትንሽ እጀ ሰባሪ ያደረገው ለዚህ ምክርታን ጠይቃለን ሳምንት ሁለተኛውን ክፍል ዘንላችሁን እንቀርባለን ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ